200 एकड़ जमीन उपलब्ध है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का आग्रह है कि एम्स के इस साहब को बिहार से वापस जाने नहीं दिया जाए राम टी जी क्वालिफाई कर गए हैं उनका एग्जाम नहीं लेना चाहिए था उनकी बहाली होनी थी और अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से एग्जाम कंडक्ट करते हैं बात कही गई जब जान लें कि उर्दू का मैक्सिमम ताल्लुक 90 परसेंट आबादी माइनॉरिटी से है माइनॉरिटी के लोग इस वक्त एस सी के लेवल पर नेता भी वहाँ नहीं पहुँचे सत्ता रूप दल के एस और डी तक भी नहीं पहुँचा और आज एस के नौजवान गाँव के लोगों को धमका रहे हैं कि तुम अपना मुकदमा वापस लो वरना सारे लोगों को हम जेल भिजवाने का काम मैं हूँ सैफ आप देख रहे हैं न्यूज फॉर सिटीजन ए आई एम आई एम के विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं इन तमाम चीजों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए तीन अहम मुद्दों के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर तशरीफ फर्मा है पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और स्पोक्समैन जनाब आदिल हसन अलोकर साहब हैं हमारे पार्टी के और दीगर अवाब हैं इस वक्त हम लोगों ने एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहा है कि एम्स की एक साख दरभंगा आई माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास किया होगा कि हाथ की जरूरत भी रही केंद्र ने इंसाफ करने का काम किया पहले तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया केंद्र की सरकार ने इसको अनुकूल नहीं पाया और फिर इसके लिए अलग से ज़मीन की मांग की गई और वहाँ जो ज़मीन उसको दी गई है वो ज़मीन जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मिनिस्ट्री के लोग आए तो अप्रैल के महीने में कह दिया कि निर्माण के लिए ज़मीन अनुकूल नहीं अब संभावना ये बन रही है कि एम्स की वो साख दरभंगा से यानी बिहार से लौट जाए और उसके लिए शायद मुख्यमंत्री भी तैयार हो कि मुख्यमंत्री इस दरमियान में उसके बारे में चुप हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की बात इन्होंने कही है लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस वक्त बिहार में बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बीमारों की संख्या अगर कही है और जहाँ जो मामला है प्रदूषण का मामला है पानी में वो है आयरन है आर्सनिक है और यूरिनियम भी पाया गया है जिस कारण सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में बीमारों की संख्या वो सीमांचल में कैंसर अभी महावीर कैंसर संस्थान की भी रिपोर्ट आई है कि बिहार के 10 जिले जहां पर सबसे ज़्यादा कैंसर और सब्जी का रोग है उसमें सीमांचल के चारों जिले अररिया पूर्णिया कटिहार और किशनगंज आ गए और वहां सबसे ज़्यादा दूर भी है और गरीबी भी सबसे ज़्यादा है नतीजा ये है कि वहां एम्स का एक ब्रांच स्थापित होना चाहिए और दरभंगा में ज़मीन अनुकूल नहीं मिल रही है वहाँ पिछले दिनों में भी केंद्र सरकार के संस्थान को स्थापित करने या बिहार सरकार की ओर से कोई स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वहाँ कायम किया जाए उसके लिए ज़मीन की तलाशी की गई थी तो किशनगंज के प्रखंड कोचाधामन में पाटकुई मौजा में खाता नंबर दो खेसा नंबर बाईस सौ सत्तर में 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का आग्रह है कि एम्स के इस साहब को बिहार से वापस जाने नहीं दिया जाए राजनीति का शिकार न हो बल्कि सीमांचल सबसे ज़्यादा हकदार है और सीमांचल में एम्स के साख को स्थापित करने के लिए सरकार वो ज़मीन जो अनुकूल है और वहाँ 200 सौ एकड़ ज़मीन उपलब्ध है यातायात की दृष्टि से भी सुलभ है और मैं समझता हूँ कि उत्तरी पूर्वी बिहार के एक बड़े हिस्से को वहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा इसलिए एम्स के इस ब्रांच को किशनगंज में स्थापित करने के लिए और सीमांचल में स्थापित करने के लिए सरकार अपनी मंजूरी दे और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हम लोग इस काम के लिए अभी वजीर अला को हम लोगों ने इस मामले में अपना एक मेमोरेंडम भी दिया है और प्रेस के माध्यम से भी हम वजीर अला से मुखातब हैं और सीमांचल के उन तमाम तर नेताओं से भी जो अलग अलग पार्टियों से हों या सरकारी पार्टियों से हों दलगत भावना से ऊपर उठकर हम उनसे भी विनती कर रहे हैं कि सीमांचल के विकास के लिए पार्टी की दीवारों को तोड़कर आइए और सीमांचल में एम्स के इस साख को स्थापित करने के लिए अपने अपने तौर पर प्रयास कीजिए और नीतीश कुमार की सरकार जो न्याय के साथ विकास का दावा करती है तो इस बात का सबूत दे क्योंकि इन 17-18 सालों में बिहार के दूसरे हिस्सों में जो विकास हुआ है उसकी कोई किरण सीमांचल नहीं पहुंची है इसलिए सीमांचल में इस योजना को वहां पर एम्स के साख को वहाँ स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध है जमीन का प्रस्ताव दे नंबर एक ये जमीन वहाँ पर डीएम ने बाबा बिहार सरकार की जमीन है और बिहार सरकार की जमीन को उस जमाने में भी केंद्र द्वारा सात निश्चय के तहत 
वहाँ पर स्वास्थ्य संस्थान वगैरह के बारे में फिर केंद्र की के तरफ से भी एम्स का भी मामला था इसको दो में भी अपने पत्र के जरिए से बिहार हाँ दो में वहाँ के डीएम ने बाजाप्ता बिहार के हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा है उन्हें 2019 में भी भेजा है उन्होंने इसलिए जमीन उपलब्ध है जमीन अनुकूल है और वहाँ पर स्थापित होना चाहिए इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं और दूसरा मुतालबा है हमारा ये कि अभी एक लाख सत्तर हजार सरकार ने वादा किया है कि दस लाख लोगों को नौकरी देंगे और अच्छा किया है उन्होंने ये काम की शुरुआत उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से की है यकीन है कि जिसम का हिस्सा जख्मी हो तो आँख के जख्म का पहले इलाज होना चाहिए एक लाख सत्तर हजार शिक्षकों की जो बहाली होनी है उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है जो लोग टी ई टी क्वालिफाइड होंगे वही लोग आवेदन कर सकते हैं एक तो ये है कि होना ये चाहिए था कि जो लोग टी ई टी क्वालिफाई कर गए हैं उनका एग्जाम नहीं लेना चाहिए था उनकी बहाली होनी थी और अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो पुणे जो रिक्तियाँ हैं उसके लिए आप करते लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं बार बार एग्जाम लेकर के इन गरीब अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है लेकिन उसमें एक बड़ा फॉल्ट ये है कि 2013 में ही उर्दू टी ई बंगला का एग्ज़ाम हुआ और उसमें 28 क्वेश्चन गलत हुए और नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट देकर ये पहला वाक्य होगा कि 26,009 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देकर 12,000 लड़कों को फिर से फेल कर दिया गया और इस पर की बड़ी प्रक्रिया चली और उसमें कोर्ट का मामला हुआ फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उस पर सीएम के घर पर बैठक हुई और उसमें कट ऑफ मार्क्स को कम करने की बात कही गई जब जान लें कि उर्दू का मैक्सिमम ताल्लुक 90 परसेंट आबादी माइनॉरिटी से है माइनॉरिटी के लोग इस वक्त एस सी के लेवल पर आ गए हैं तो जनरल कट ऑफ मार्क्स 50 और 55 किया 50 और 45 किया जा रहा है लेकिन उर्दू का कट ऑफ मार्क्स पचपन और साठ किया जा रहा है ये भी उनके साथ ना है अट्ठाईस क्वेश्चन गलत दिए गए ऐसे ऑफिसरों पर नालायक ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन लोगों ने गलत क्वेश्चन दिए किसका भुगतना भुत रहा है भुगतन भुगत रहे हैं ये बारह हजार टीचर अभ्यर्थी ये डंडे खा रहे हैं इनका रिजल्ट नहीं दिया गया इसलिए हमारा मुतालबा ये है एम आई में मुतालबा करती है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और आईन हिंद यानी संविधान के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई उसकी मादरी जबान में दी जाए ये स्टेट की जिम्मेदारी है उर्दू मीडियम के स्कूल हमारे लिए नहीं है उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर अस्सी से ज़्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है और इस एक लाख सत्तर हजार में एक भी उर्दू टीचर बहाल नहीं हो पाएगा अगर इन लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया चाहे तो आप ये कर दीजिए सबसे पहले तो इन लोगों का रिजल्ट आप दे दीजिए और साथ ही उर्दू के सीटों को भरने के लिए टी की अनिवार्यता को खत्म कीजिए जो लोग आगे हैं इनका रिजल्ट दीजिए और बाकी सीटों को भरने के लिए उसकी अनिवार्यता को खत्म कीजिए ये मुतालबा कर रहे हैं बिहार में दूसरी सरकारी जबान की हैसियत भी है उर्दू को और गला कोई दूसरा घूटता बिहार ही घूट रही है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो राजद के कोटे में है और राजद जो उर्दू के साथ इंसाफ की बात करती है मैं समझता हूं ये शायद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से भूल हो रही होगी इसलिए इसमें सुधार कर लें ताकि उर्दू के अभ्यर्थी अपना अप्लीकेशन डाल सकें और आपको ये भी बता दें कि एक्सपर्ट कमेटी की जब बैठक हुई चीफ मिनिस्टर के यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने लीगल सजेशन मांगा और लीगल सजेशन में भी इन लोगों के रिजल्ट को जारी कर देने की बात कही गई है उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि उर्दू के टीचरों की उर्दू के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है लगता है ऐसा लगता है कि चूंकि इसमें ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं इसी वजह से शिक्षा विभाग में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो लोग माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी में आने नहीं देना चाहते हैं इसका संकेत यही जाता है कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं जिसका इधार हम लोगों के पास कर रहे हैं वो और जिसका इधार हम आप तक कर रहे हैं एक तीसरा मामला ये है कि एक केस संख्या है एक सौ अप्रैल के महीने में रमज़ान के दिनों में एक नौजवान शहरी के वक्त जबकि सुबह सुबह हो जाती है उस वक्त शहरी का सामान लेने के लिए परोस में जाता है और वहाँ पर सिक्टी में एसएसबी के नौजवानों ने पकड़कर उसको इतना इतना पीटा इतना पीटा कि थाना ले जाते ले जाते वो दम तोड़ दिया एसएसबी के नौजवानों को किसने मारते मारते दम तोड़ देने की हालत पर पहुँचा देने की इजाज़त दी है क्या कोर्ट ने उसे फैसला करने की इजाज़त दी क्या हुकूमत ने इस को इजाज़त दी क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम पर वो किसी पर भी कोई अन्याय कर सकते हैं क्या कानून बात की इजाजत दे रहा है और हर यह है कि बिहार के कोई नेता भी वहाँ नहीं पहुँचे सत्ता प्रूफ दल के एसपी और डीएसपी तक भी नहीं पहुँचा और आज एसएसबी के नौजवान गांव के लोगों को धमका रहे हैं कि तुम अपना मुकदमा वापस लो वरना सारे लोगों को हम जेल भेजवाने का काम करेंगे झूठे मुकदमा करवाएंगे माइनॉरिटी के लोग हैं खौफ में हैं और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है यहाँ पर भी आकर बीजेपी साहब से वो लोग मिलने के लिए आए थे उनसे नहीं मिल पाए तो आईजी सिक्योरिटी से उनका अप्लीकेशन दिया गया है एडीजी से और 
अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है इन तीन अहम मुद्दों पर एम्स की साख को सीमांचल के किचंगन में स्थापित किया जाए उर्दू टीजीटी का रिजल्ट जारी कराया जाए ताकि एक लाख सत्तर हजार शिक्षकों में उनकी बहाली सुनिश्चित हो और एसएसबी के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाए जिन लोगों ने सिटी में एक नौजवान की पीट कर हत्या कर दी है इन तीन अहम मुद्दों पर हम लोगों ने आज परेस के माध्यम से सरकार के ध्यान को आकृष्ट कराने इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली सरकार को इंसाफ के लिए कदम बढ़ाने उर्दू की दूसरी सरकारी जबानी हैसियत को बाकी रहने देने के लिए उर्दू के शिक्षकों को बहाली का मौका देने के लिए हम लोगों ने परेस के बंधों को आपने देखा कि क्या कुछ कहा अख्तर इमान साहब ने उन्होंने सीमांचल जो कि पिछड़ा इलाका है उन्होंने एम्स की मांग की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीमांचल में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने एम्स की मांग की ठीक दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बारह हजार अभ्यर्थी जो उर्दू के हैं वो सड़कों पर भटक रहे हैं उन्हें बिहार सरकार रिजल्ट दे ठीक उसी तरह उन्होंने तीसरी ओर कहा कि अररिया में के अररिया जिला के अंतर्गत एक सिक्टी थाना है जिसमें शहनवाज नामक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है उनके इंसाफ की मांग की इन तमाम चीज़ों को आपने देखा यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें कैमरा मैन जैकी के साथ सेफ रिपोर्ट पटना